Hello again, and welcome to Grammar Focus, a series focusing on English grammar and English usage in points which may confuse users. นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Grammar Focus นะครับผมซึ่งจะเป็นซีรีส์ของวิดีโอที่เน้นเรื่องการใช้แล้วก็ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในประเด็นที่อาจจะทำให้ผู้ใช้สับสนได้นะครับ Like always, I'll be teaching in both English and Thai. นะครับอาจารย์จะสอนเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนั่นเอง Okay, let's get started. And like always, we'll be looking at the opening sentences first. So these two sentences, I want you to focus on this word and this word. So besides and beside, I want to ask you whether these two words are correctly used or not. นะครับก็ขอถามทุกท่านเลยว่าสองคำนี้นะครับ besides กับ beside เนี่ยใช่ถูกต้องแล้วหรือยังนะครับทุกท่านสามารถหยุดวิดีโอได้หาต้องการเวลาเพิ่มเติมนะครับ So if you need more time, please feel free to pause the video. All right. So for today, I'll be focusing on these two words, beside and besides. As you can see, they look quite similar, with just an s separating, differentiating these two words. So let's look at beside first. So beside is a preposition. Okay, so a preposition is a word which connects parts of a sentence to show like the relationship between those two parts. Okay, นะครับผมก็เรามาดูคำว่า besides กับ besides นะครับส่วนในส่วนของ besides เนี่ยเป็น preposition นะครับก็คือคำที่เชื่อมส่วนต่างๆของประโยคเพื่อให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกันนั่นเองนะครับ So for besides, the meaning is actually next to. Next to or at the side of. Okay, so these are the two main meanings of beside. Okay, next to or at the side of. So basically, we use beside to talk about an object, and you're telling the listener or the reader that it is, that object is positioned or situated or placed. Next to another object or another thing or maybe a person. Okay. นะครับเราใช้ beside เพื่อบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอยู่ข้างๆนั่นเองไหมครับ Next to. เช่นสิ่งของแรกอยู่ข้างๆอีกสิ่งของหนึ่งพวกนี้เราใช้ beside นั่นเอง What about besides with an s? นะครับอันนี้ก็เป็น preposition ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้มันสามารถเป็นสิ่งที่เรียกว่า linking Adverb, นะครับผมก็คือ adverb ที่เอาไว้เชื่อมนะครับเชื่อมอาจจะเป็น2ประโยค2โครงสร้างประโยคเข้าด้วยกันอะไรประมาณนี้นะครับทั้ง2อันนี้ไม่ว่าจะใช้เป็น preposition หรือว่า linking adverb เนี่ยความหมายเหมือนกันนะครับในกรณีของ besides ก็คืออะไร in addition to โอเคนะครับก็คือนอกเหนือจากนี้อะไรประมาณนี้เรียกความหมายก็คือ also นะครับก็ไม่ต่างกันมากโอเค so besides here means in addition to or Also, okay. So you use this word to give more information, and it can be both a preposition and a link adverb. But I don't want you to pay attention too much attention to that. Okay, just know the difference between beside and besides. Okay. Now for the linking adverb usage, you normally place a comma before and after the word besides. So something like this: the so first clause, first sentence, and then a comma. Then you write besides here, and then another comma, and then the rest of the next sentence. Okay, so that's how you use it. But don't worry because we'll be um, looking at this in the exercise. นะครับก็วิธีการใช้ besides นะครับผมถ้าเป็น linking adverb ก็จะเป็นแบบที่เขียนตรงนี้นะครับคือมี comma นำหน้าแล้วก็ตามหลังก่อนที่จะตามด้วยสิ่งอื่นๆนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากให้ทุกท่าน stress หรือ serious กับประเด็นนี้นะครับแค่รู้ความหมายระหว่าง besides กับ besides ก็พอ Okay, let's return to our opening sentences. So this one, let's look at the first one. She posted a letter in the post box besides the building. So this person, she posted, which means she placed or she put a letter. She maybe she dropped a letter in the post box. You know something like this, a post box. 
Okay, so with the hole to put a letter or a small parcel inside. นะครับก็คือเป็นไงเธอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย posted ก็คือส่งนะครับส่งอะไรส่งจดหมายในตู้ไปรษณีเป็นไง the building ก็คืออาคารซึ่งจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราต้องการจะบอกว่าตู้ไปรษณีมันอยู่ข้างอาคารนะครับถ้าเป็นความหมายข้างๆเราต้องใช้ beside ที่ไม่มี s อย่างนี้นะครับผมถึงจะเป็นข้อที่ถูกต้อง so the correct answer is she posted a letter in the post box beside the building so now we understand that the post box is built or placed next to another structure so a building in this case okay we don't use besides because that's like to give more information what about this one do you play any other musical instruments beside the piano เป็นไงครับเป็นการถามว่าคุณเนี่ยเล่น musical instruments ก็คืออะไรเครื่องดนตรีอื่นๆนะครับนอกเหนือจากเปียโนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราใช้ beside แบบนี้ไม่มี s เป็นไงเอ่ยมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าเราต้องการความหมายว่ามีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องเติม s ถ้าไม่มี s เป็นไงหมายถึงว่าข้างๆคุณเล่นเครื่องดนตรีอื่นๆข้างๆเปียโนหรือเปล่ามันก็แปลกใช่ไหมครับ So for the second sentence, a question, um, we need to change beside here, and we need to add an s. To, so it's besides because we want to ask whether the listener plays any other musical instruments other than the piano or in addition to the piano. Okay, so you're asking for more information. It is. Incorrect to use beside without an s because that's like giving, um, telling the position of two things. So it wouldn't make sense to say like, do you play any other musical instruments next to or at the side of the piano? You see, it doesn't make sense. So in this case, we write besides like this. Okay. Okay. So anyway, um, these are the correct sentences and. We have an exercise, like always, and you can do this exercise first by pausing this video and click on the link, clicking on the link in the description, and then afterwards you can come back to this video and watch the solution together. นะครับก็ทุกท่านสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวแล้วกดลิงก์เพื่อไปทำไปฝึกันก่อนได้นะครับแล้วก็กลับมาดูเฉลยด้วยกันหรือว่าสามารถมาดูเฉลยไปพร้อมกันก็ได้เช่นกัน Or you can also watch the solution and the explanation. Together with me after this. Okay. Now let's look at the first sentence, which is this one. Zach walked to the bench and sat. Dot dot dot. Claire. Okay. So what should be the answer? The correct answer is. Sorry, beside, not bench. So. This should be an S. Okay. Beside. Okay. So basically, we say. Zach walked to the bench and sat beside Claire. Why? Because we want to say we want to tell the listener or the reader the position that um, Zach went. Okay, so he went to a bench, which is like a long seat, you know, especially outdoor ones, like this. Okay, so this is a bench. Like the ones you see in the park, and he sat. Where did he sit? He sat next to another person called Claire. So that's why we don't add an S because we are not giving more information, but we are telling the position of Zach, which is a person. Okay. นะครับประโยคแรกเขาบอกว่า Zach เนี่ยเป็นไงเดินไปที่ bench ก็คือมานั่งนะครับเราไปนั่งข้างๆ Claire เราก็เลยใช้ beside ไม่เติม S เพราะเป็นการบอกตำแหน่งใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเอง Okay. What about the next one? It's very hot outside. Dot 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 dot. The place is too crowded. Okay, so the correct answer to this one is actually besides with an S. นะครับข้อนี้คำตอบเป็นอย่างนี้ครับมันร้อนมากข้างนอกนอกจากนี้สถานที่ดังกล่าวเป็นไง Too crowded. มีคนเยอะเกินไปแออัดนะแน่นเกินไปนะครับ Okay, so for this one we use besides with an S. Because you're like giving more information, you know, like when you want to add more information, not telling the position of something. So that's why we need an S. And in this usage, it's actually an, a linking adverb. Okay, so that's why we have a comma here, and here it's already a semicolon, so we don't need a comma. Okay, remember a colon can be used to 
like join two complete sentences together. Okay, so that's why we don't need a comma. It's a, col a semicolon here. But if you were to use a comma, it's also possible. So um, you can have a comma, but you also need some kind of word to join. So maybe an, you know, like a coordinating conjunction, and then a comma, and then besides, and then another comma like this. This is also correct. Okay. Now, ก็ข้อนี้เราตอบ beside เติม s นะครับ beside เพราะต้องการให้คนเพิ่มเติมว่านอกจากร้อนมากแล้วเป็นไงคนก็แออัดหนาแน่นด้วยนะครับก็จะเห็นว่าเรามีคอมมาตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้มันเป็น semi colon แล้ว semi colon เอาไว้เชื่อม2ประโยคที่สมบูรณ์ด้วยกันได้เลยก็เลยไม่ได้ใช้คอมมานะครับแต่ว่าถ้าเราอยากใช้คอมมาก็ใช้ได้คือเปลี่ยนตรงนี้เป็นคอมมาเติมคําเชื่อมนะครับพวก and but or พวกนี้นะครับที่เป็น coordinating conjunction แล้วก็อีกคอมมาแล้วก็ besides แล้วก็คอมมาที่3อย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับโอเค let's look at the next one the group was watching birds when a branch fell something something them what's the correct answer obviously it's beside like this so a group maybe a group of tourists okay so they were looking at birds and then a branch so you know like a part of a tree fell next to the group so we use beside without an s because we are telling the reader or the listener that the branch fell next to that group we're telling about the position okay so no s นะครับข้อนี้เป็นไงเขาบอกว่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยกำลังชมนกเมื่อ branch เป็นไงครับกิ่งไม้ตกข้างๆพวกเขาเห็นไหมครับบอกตำแหน่งเราเลยใช้ beside ไม่มี s and for the last one Is there anything else to do here? Dot dot dot. Visiting museums. So it's a question asking if there's any other place to visit other than visiting museums. Okay. So the best answer is besides like this with an S. Why? Because we're asking for more information. So anything else to do in addition to just going to museums. Okay. นะครับก็เห็นว่าข้อนี้เขาถามนะครับว่ามีอะไรอย่างอื่นที่สามารถทําได้ที่นี่อาจจะเป็นที่เมืองนี้นะครับนอกเหนือจากการไปเยี่ยมมิวเซียมส์ก็คือพิพิธภัณฑ์นั่นเองนะครับเป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมเราก็เลยใช้ beside เติม s แบบนี้นั่นเองนะครับ alright so that's it for today's video and again I hope it has been useful for you if you have questions comments or suggestions please do tell me นะครับถ้าก็ท่านใดมีคำถามก็สงสัยนะครับหรือข้อเสนอแนะก็อยากจะให้พิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านนะครับผมแล้วก็ขอฝากเว็บไซต์ printenglish.com นะครับก็จะมีวิดีโอแบบนี้เพิ่มเติมตอนอื่นๆให้ลองชมแล้วก็ลองทำไปฝึกหัดนะครับ so I would like to leave you all with my website printenglish.com Which has many more videos like this to help improve your English. And also, if you're looking for an online English course, please check out my grammar and TOEIC preparation courses also on this website. นะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาหลักสูตรเรียนออนไลน์ก็ขอฝากหลักสูตรวยากรแล้วก็เตรียมตัวสอบ TOEIC ในเว็บไซต์นี้เช่นกันนะครับโอเค until next time please take care and I'll see you in the next video. Bye bye.